वॉर्न वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर कोई व्यूअर्स पहली बार गो थ्रू फाइन आर्ट को विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आप पहले देख लें अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ मैं डी के पुराने पेपर आप लोग के साथ शेयर की थी आशा करती हूँ आप लोग ये सब पार्ट वन पार्ट टू देख लिए होंगे डी एस के टू में दो एग्जाम हुए थे ड्राइंग टीचर और फाइन आर्ट के यानी कि फाइन आर्ट पी के अंदर हुआ था और ड्राइंग टीचर टी के अंदर हुआ था अंदर हुआ था तो वो सारे ही आप लोग के साथ शेयर की हूँ वीडियो अगर नहीं चेकआउट किए हैं तो चेकआउट कर लें ये थंबनेल आप लोग को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ये कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसे आप लोग जरूर चेकआउट करें ये एक बुक है राकेश गोस्वामी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इसे खरीद लें ये आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा जैसा कि लिखा भी हुआ भी है यहाँ पर टी जी टी पी जी टी जी आई सी डी सी सी बी सभी में ये बुक आपको बहुत ही लाभकारी करने वाला है पहाड़गढ़ रायगढ़ भीम बेटका होशंगाबाद मोहनजोद्रो हड़प्पा सब पे वीडियो बनाए हैं उसे चेकआउट कर ले ये डी के 2018 के पार्ट वन है आज मैं इसी के जो बचे हुए भाग हैं पार्ट फाइव वो शेयर करूंगी तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर मैं शेयर कर दी हूँ आप लोग के साथ अगर चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट कर ले और आज मैं आप लोग के साथ इसका पार्ट फाइव शेयर करने वाली हूँ डीएसएसबी में आप लोग को मानू मालूम होगा कि एंटोनिम और सिनोनिम से पेपर आते हैं हमारे फर्स्ट पेपर में जो कि दस दस का सीरीज होता है ट्वेंटी ट्वेंटी का सॉरी नॉट दस बीस बीस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से तो आप लोग को सिनोनिम पढ़ना भी बहुत जरूरी है तो पढ़ लें ये मैं बौद्ध काल की चित्रकला के ऊपर सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ तो उसे जरूर चेकआउट कर ले और आइए बिना देरी किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट तो आज आप लोगों को मालूम ही है कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ पढ़ाने वाली नहीं हूँ बल्कि पहले के जो प्रीवियस ईयर पेपर है डीएसएसबी के वो हम सॉल्व करने वाले हैं लेट्स स्टार्ट तो ये ट्वेंटी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली का चित्रकारी कबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है तो अबुल हसन दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है पूछा है तो नहीं है पूछा है तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन और बाकी ये सब सिपिया रंग नवीन जीवों का पदार्थ ये सारे ही जो है उनके भाग हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है तो इसमें देखिए परिदृश्य की गुण की कमी है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टवय होता है तो सिंधु घाटी में जो है हम लोग कौन सा पेड़ ज़्यादा मात्रा में देखते हैं वो पूछा है तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बरगद का पेड़ पाँच नंबर है प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था तो 1947 में हुआ था जिसे हम पैग के नाम से जानते हैं इनके आर्टिस्ट एम एफ हुसैन रजा सूजा अकबर पदम सिंह तैयब मेहता ये सब रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से छः नंबर मोहम्मद फकीरुल्ला खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे तो शाहजहाँ के ये क्वेश्चन मैं करवाई थी कि फकीरुल्ला कार का एक पेंटिंग है कबीर एन रायडर्स वो फकीरुल्ला खान के द्वारा बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन से सेवन नंबर उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसे अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत अस्वीकृत कर दिया था तो बसोली वॉज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से एट नंबर उस शैली की पहचान करें जिससे का सफावित शैली संबंधित है तो अकबर वॉज दी राइट आंसर नेक्स्ट है पंच रक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है तो पाल लघु चित्रकारी से तैल रंगों में माला बर्ड ब्यूटी किसने चित्रित किया था तो राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है तो कलकत्ता समूह सबसे पहले आया था बाद में प्रगतिशील और बंगाल समूह ये सब आया था नेक्स्ट क्वेश्चन से आनुष्ठानिक सेरिमोनियल आकृतियों का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो ब्रॉन्ज का यानी कि कांसे का थर्टीन नंबर क्वेश्चन से कौन सा दक्षिण यानी कि दैक्न शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है तो डांस के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गोलकोंडा 
नेक्स्ट क्वेश्चन से उस भारतीय कलाकार का नाम बताए बताए जिसने पॉल गोंगी के बसोली अजंता और कांटीमान रंग पट्टिका यानी कि ब्राइट पैलेट की छवियों को संयोजित किया है तो अमृता सेरगिल वॉज द राइट आंसर जल कुमुदिनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था तो ए रामाचंद्रन ने वाटर लिली यानी कि जल कमुदिनी का चित्रित किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है तार पत्र चित्रकारी पांडुलिपि पंच विंसंती विसंती सहस्त्रिका इन शैलियों में से किससे संबंधित है तो तार शैली विसंती विसंती सहस्त्रिका विसंती सहस्त्रिका नेक्स्ट क्वेश्चन था सेवनटीन नंबर किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण के रूप में जाना जाता है तो जहांगीर को स्वर्ण के रूप में जाना जाता है शाहजहां को स्थापत्य के रूप में जाना जाता है याद रखिएगा वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है तो वुमेन ऑन रिक्शा तैयब मेहता की है राजस्थानी शैली का राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है तो जयपुर कलाम है राजस्थानी शैली यानी कि राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार की पहली महिला चित्रकार थी तो साहिफा बानू जो है मुगल राज दरबार की महिला कलाकार थी दोस्तों आज हम यहीं तक बात करेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन फिर आप लोग के साथ नेक्स्ट लेके आऊँगी तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएं ये मैं एक वीडियो बनाई थी अतुल दोदिया अंजू दोदिया मनु पाड़ेख और माधवी पाड़ेख के ऊपर जिसमें कि हम इमेजेस के साथ बात किए हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात की हो जैसे कि अतुल दोदिया का काम आप लोग जानते होंगे महालक्ष्मी है अंजू दोदिया आप लोग काम नहीं बता पाएंगे बट अंजू दोदिया की पेंटिंग जो कि वो पेपर पे की गई है उसका नाम है पर्ल्स एंड लैडर उसे जरूर देखें मनु पाड़े की भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग उसे वॉच आउट करें मनु पाड़े का आप लोगों को मालूम है कि वाराणसी के ऊपर यानी कि बनारस के घाट के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग सेडीग्राफी ग्राफिक्स सब में काम किए हैं माधवी पाड़े जो है अपने हस्बैंड मनु पाड़ेख से इंस्पायर होकर पेंटिंग करना स्टार्ट की थी 1964 में और इनकी पेंटिंग अभी बहुत ही महंगी बिकती है तो इनको जरूर चेकआउट करें और गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें आज के लिए दोस्तों इतना ही बाय बाय